Choisissez 4 chefs de partis politiques du Québec qui aiment débattre et qui veulent tous gagner leur élection. Demandez-leur de se recevoir à souper et de se décerner des notes. Et à la fin de ce souper, vous saurez peut-être pour qui voter le 7 avril. Bonsoir, ici Jean Charest. Je suis très heureux d'être l'animateur de ce débat presque parfait. Et surtout, comme Michou me disait, Jean, il est à temps que tu sors de la maison. Alors, ce soir, on aura droit à un menu quatre services, lors duquel chaque chef de parti tentera de nous faire avaler son programme. Bonsoir, je suis l'hôtesse Pauline Marois. Je suis joviale. Hmm? Au début, je me suis inscrite parce que j'avais le goût d'avoir un pays. Mais là, je me suis prise au jeu puis je veux juste gagner, bâtard. <rire> Bonsoir. Je m'appelle Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec. Et je vis dans l'ombre du plus grand chef de tous les temps, Bibi. Exactement. Je suis François Legault et je crois vraiment en mes jeunes. De terminer troisième. <rire> bon, alors, je vous inviterai tous à prendre place. Hein? Et désolé, Madame David, j'ai pas prévu de siège pour vous. <rire> en fait, on vous a fait une place là, à la table des tout petits. <rire> C'est une insulte à la démocratie que je ne sois pas assise à la table des grands. Hein? Nous, à Québec solidaire, nous sommes des politiciens et non pas ceux de seconde classe. Hein? Mais pour qui nous prend-on? L'option nationale! Oh, 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 oh. Regardez comme elle est cute, hein? elle se fâche comme une grande personne. <rire> bon, en entrée, Mme Marois va encore essayer de nous rentrer sa tourtière référendaire dans la gorge, j'imagine. Pas du tout, pas du tout, M. Charret, pas du tout. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter un gigot d'agneau pure laine de Charlevoix accompagné de son gratin de la société sur un lit de promesses non tenues. Hein? <rire> C'est fab! Fab, 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 fab! Moi, j'aime ma patate dans son voile en papier d'aluminium. Va te gratter, goûte le basil laïque! Et moi, je trouve aussi que ça tombe un peu sur l'estomac, là. Mais en même temps, j'ai pas de coups, donc tout me tombe directement dans l'estomac. Maintenant, pour arroser ce merveilleux repas, on a confié au Parti libéral le choix du pot de vin. Tout d'abord, Carme, tout d'abord, euh, j'aimerais juste vous dire que je suis désolé pour mon ton de tantôt envers la patate. Je m'excuse. Mm. Nous avons été choisi pour le pot de vin car nous, nous sommes de fin connaissants. De fin carrosseurs, oui. <rire> qui, qui parle, là? Hein? Qui parle? Ici? Mais François David, ah, oui. dans la table des tout-petits! Donc, il s'agit d'un château corruption. Euh, C'est un 87, euh, très bien vieilli, alors il sent un petit peu fort, alors on va devoir euh, le servir en dessous de la table. <rire> Faites juste attention, M. Couillard, en le servant, là, pour pas éclabousser votre partie. <rire> Maintenant, pour le menu principal, on a donné le go à la cac. Oui. <rire> Je suis très fier. Ma femme et moi, qui, qui est où en ce moment, je sais pas. D'habitude, elle est tout le temps là. Mais de toute façon, c'est moi qui parle, hein? Bon. De vous présenter une brochette de mouton du Québec, accompagnée d'une petite verrine aux vieux clichés et au restant dans des culs. Mais c'est complètement vide, il n'y a absolument rien. Vide, vide, vide. Oui, c'est qu'on a beaucoup coupé dans le gras depuis qu'on vous a refilé le docteur Barrette. Là. Il reste juste... <rire> Une évidence. Je savais que la caque nous laisserait sur notre faim. C'est pourquoi j'ai préparé avec amour une fondue au fromage Petit Québec. Mmh. Yes. Bon, 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 là, j'ai perdu mon pain, hein, et la tradition veut, bien sûr, que... Est-ce que je vais vers la gauche? Est-ce que je vais vers la droite? Peut-être oh, que vous pouvez demander conseil à votre candidat vedette, pierre oh. carl Pilado. Oui. Bon, maintenant, c'est à Québec solidaire qu'on a mandaté le choix du dessert. À Québec solidaire, on vous propose... Qui parle, là? Et François David! À la table des tout-petits, Mme Marois. Écoutez, 
on vous propose des bonnes poires bio du plateau Mont-Royal. Parce qu'à Québec solidaire, on a de la difficulté à récolter quoi que ce soit à l'extérieur de Montréal. Mmh. <rire> C'est pourquoi j'ai pensé préparer une tarte canadienne au chocolat pur à 51 hein? <rire> Alors, on dirait que je sais pas lequel des deux dessins choisir. Là. Je propose donc un référendum. Ben peut-être, on sait pas. On, euh, <rire> quand, peut-être quand les, quand les Québécois sont prêts, hein? Peut-être? Il hein? y en a-tu dans la gang là, qui sont game? Hein? <rire> Madame Marois, avant de répondre à votre question référendaire, veuillez tout d'abord répondre à ma question à moi. Pourquoi avoir déclenché des élections immédiatement après avoir été appelé à témoigner à la commission Chambonne? Monsieur Couillard, Monsieur Couillard, on ne parle pas la bouche pleine. Ben, j'ai hein? la bouche complètement vide. Ah, oui, ben, oui, oui. J'ai la bouche complètement vide. Je... Ah, ben, voyons donc, madame. C'est pas la bouche pleine. 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 C'est
Moi, je suis heureux, mais j'ai mes limites quand même, tu sais. Il est venu frapper dans ma vitre de char. Moi, j'ai un 4x4, je le voyais pas. <rire> je peux vous aider? C'est pas chinois, c'est ça? <rire> j'ai même pas remarqué. Là, je peux pas me battre, je peux pas me battre avec lui, là. Imaginez s'il me bat. S'il me bat, c'est pas le petit lion dans Lion King? J'ai eu un flash de génie, j'ai poigné à bout de bras, mais il m'a chanté « Ma citoyenne, moi, moi, n'a qui, tu wow, wow! » Il me donnait des petits coups de bottine dans la face. Mon fils est assis en arrière, il dit « Veux-tu que je t'aide, papa? »« Ok, mais fais-toi pas mal! » On riait, on riait. Oh, lui, il riait pas, par exemple. Là. Il a pas d'humour, il continue à m'engueuler. Je suis sorti de mon char, je dis « Hey, wow! » On se calme, regarde-moi dans les genoux quand je te parle. Je n'ai pas trouvé ça drôle pantoute. Il hey. y a un de ses chums qui est venu le rejoindre. Je ne sais pas s'il est sorti des bosquets, mais euh, j'en avais un d'accroché après chaque jambe. Je l'ai chez moi, les gars. Mon gars, il dit, sont drôles tes pantoufles, papa. Il dit, c'est pas le moment, fiston. Ils ont fini par se calmer. On dira ce qu'on voudra, mais un coup de laptop sur la tête, ça calme. J'arrive à Télé-Québec. Le gars dans Guérite, il ne voulait pas me laisser passer. Je dis, voyons donc, c'est moi, Stéphane Rousseau, c'est moi qui viens animer. Il dit, je le sais, je vous ai reconnu, mais qui c'est qui me prouve que c'est bien vous? Je dis, ma tête, à ce petit jambon. <rires> non, mais là, je Télé-Québec, puis regarde la TV de temps en temps, tu sais. <rires> bon. Il a fini par le laisser, il me laisser rentrer. On dira ce qu'on voudra, mais un coup de laptop dans la face, ça fait un job. Fait que je finis par arriver, puis en passant, je me cherche un nouveau laptop, si jamais... Euh... Sinon, ce soir, il n'y aura aucune agressivité ici. On est à Saturday Night Live, à SNL Québec, et on va vraiment s'amuser. Et contrairement à mes habitudes, ce soir... Je... Contrairement à mes habitudes, ce soir... Salut, Virginie, ça va? Salut, oui. Est-ce que je peux t'aider? Non, non, pas du tout. Tu fais, tu fais super bien ça. Merci, Continue. Merci, c'est adorable. Alors, contrairement à mes... Oh! <rire> Salut, Catherine. Je viens juste te dire que t'es vraiment beau. <rire> C'est super gentil. Est-ce que je peux continuer? Oui, j'aimerais vraiment ça. <rire> Alors, je... Salut, Stéphane. Hé, hey, Léa! Wow, ça va? Ça va, toi? Peux-tu juste terminer mon monologue? Vas-y. Ah bon, je disais que... Contrairement à mes... Contrairement à mes habitudes, j'enlèverai pas ma chemise ou mon chandail ce Mais soir. Comme... Pourrais-tu enlever ton chandail, s'il te plaît, Stéphane? Non, c'est pas une question de politesse. Bon, pas... je te l'avais dit qu'il aimait ce rof. En chasse, trop ça! En chasse! Stéphane! Stéphane! Oui? Enlève-la pas ta chemise. Moi, je suis de ton bord, OK? Tout le monde me dit, ah, ouais, hein, fille, hein, montre-nous de dons ton chasse. Tu sais, quand t'as un body qui se peut. C'est qui ton body? <rire> ah, si, il m'a pogné le doigt! <rire> Il est beau, il est drôle, il a tout pour lui. Est pas mal mieux que l'autre qui a animé ça avant toi, ici. <rire> Louis-Joseph, là, hein, qui retourne chez eux, ici. À ce soir, là, Stéphane, nos chemises, là, ben, on les gâte! C'est pas ce qu'elle a, cette chemise-là, elle tient jamais. <rire> Au jour, je me suis fait sortir de la banque. <rire> Désolé les filles, je ne veux pas vous décevoir, mais c'est le seul chess que vous allez voir ce soir. Ah, OK, non, mais on va-tu quand même faire le sketch où est-ce qu'on freine? Non, 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 non. <rire> je suis désolé, je ne freinerai pas personne ce soir. Pourquoi tu es déçu, toi, puis Alain? Hein? Non, pour rien. <rire> okay, okay. Non, en tout cas, laissez faire. OK, euh, les filles, non, mais il faut se préparer. On a des sketchs à faire. Come on, là. D'un loge, allez vous préparer. Deux, Stéphane. Okay, OK, come on. Ils sont vraiment, vraiment impressionnables. Oui, pas toi. <rire> non. Non, hein. Ben, Demande-moi, les. Je sais que tu vas me le demander. De quoi? Ben, tu veux que je me mette en chess? <rire> non. Ça va me faire plaisir pour toi. Ah, non. T'as changé, Steph. Non, non. J'ai pas changé. Wow! Oh, là. <rire> Bien! Je vais te montrer, j'ai un nouveau tatou. Bon, ben vous ne verrez pas de chess ce soir, mais quand, quand même, vous allez voir. Les trois accords sont avec nous ce soir. Vous allez voir beaucoup de sketchs. On a plein de jokes pour vous autres. Stay tuned. We'll be right back.
Bonjour. Allô? Euh, la pose des faux ongles, c'est la porte à côté, ma belle. Euh, c'est parce que moi, je cherche le, le, le local pour les cours de yoga. Ben, oui, ben c'est ici, ça, mais... Tu t'habilles un peu chaudement, non? Pour... Oh, c'est parce que j'ai tout le temps à frette. Tout le temps. Ah oui? C'est pour ça. C'est rare, ça, pour une... Une quoi? Pour rien, c'est juste rare. C'est parce que moi, je cherchais une activité physique qui m'aurait permis de pas bouger ben ben. Ma, ma cousine, elle m'a dit de venir ici. OK, ta cousine, elle, elle, elle est dans notre groupe? Elle... Non. Non, elle a vu ça dans un magazine. Elle dit, Lorraine, t'aimerais ça, toi, le yoga? Tu devrais essayer ça. Puis vu que j'ai tout le train frette, ben, tu sais, j'ai choisi le yoga chaud. Ouais. ouais. Il m'a dit un affaire. Il fait, il fait pas fret frette hein, ici. Bonjour, groupe. Namasté! Enchanté, Namasté, moi, c'est Lorraine. <rire> ah, ça peut être... Moi, c'est André, en fait, mais tu peux tout simplement m'appeler Habila Shandibu, OK? okay. C'est... Euh, namasté, en fait, ça veut dire je salue le divin qui est en vous. Ah, Amasté, va vous autres aussi, je salue le divin qui est en vous. <rire> <rire> c'est ta première fois, hein? Oui, qu'est-ce qui vous dit ça, vous? Le look, je dirais. Ouais, c'est la madame à l'inscription, elle m'a dit de mettre du linge mou. J'ai tout de suite su, c'était une activité pour moi. <rire> oh, ben, ça va être parfait. Est-ce que tu as ton tapis de yoga? Oui, ben, ben ça, c'est un tapis de cuisine. Okay. Euh, tu, tu mets ça là, au ras ton lavabo, tu sais, quand tu fais ta vaisselle, des fois, il y a de l'eau qui te revole. Ça te revole, c'est tannant, moi, ça me tanne. C'est pas fancy, fancy. Ça, j'ai pris ça chez Rona. Elle m'a dit, à la fois, il est pas laid, pareil, ce tapis-là. Oh, tu vois des miettes, mais c'est pas grave. <rire> Bon, ça, ça va être parfait. C'est parfait. Ah, cest du moi, il est il fait vraiment, vraiment chaud aussi, hein? hein? Ben oui, mais c'est normal. C'est parce qu'on pratique une forme de yoga qui s'appelle le Bikram. Et puis ça, c'est une sorte de yoga qui t'empêche de rouvrir les fenêtres, c'est ça? <rire> T'es très drôle, Lorraine. Ben, merci. Merci beaucoup. Mais tu sais, moi, ce que je vais te suggérer, là, hein? c'est d'ouvrir ouais. la, la porte de ton cœur, hein, et de peut-être fermer ton petit clapet intérieur, d'accord? <rire> OK. Bon, groupe. OK. Alors, pour les débutants, moi, ce que je suggère aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller à votre rythme, là, hein? Prenez ça mollo, faites-en pas trop, puis si jamais vous êtes trop fatigué, éventuellement, vous pouvez toujours vous asseoir sur votre tapis et puis boire une petite, petite gorgée d'eau, d'accord? On n'a pas encore commencé, là, Lorraine? C'est parce que moi, je suis vidé, monsieur. <rire> bon, levez-vous, Lorraine, s'il vous plaît. Me on va débuter le cours, d'accord? Vous êtes prêts? Alors, soit gars! Ah bon, soit. Ouais. La grippe, elle... La grippe, ça lâche pas, là, c'est fort. Bon, on se concentre, groupe, s'il vous plaît. Soit gars! Hey! Oui, Lorraine? Oui, je pensais que c'est parce que t'avais fait un yacho, mais c'est pas pour ça. C'est un mot, ça, soit gars, que ça veut dire? Ça, c'est de l'Indien, ça, Lorraine. Ok, comme. Euh, C'est-tu comme spaga? Mais comme au curry? <rire> C'est parce que moi, je sais que c'est bien la mode des affaires de curry. Je suis pas capable. Ça me donne chaud. Non, non, ça... Ça, ça n'a rien à voir avec le curry. Ça veut dire bienvenue, d'accord? Okay. Allez, on se concentre, ma belle Lorraine, d'accord? Ouais. Psst, hey, hey, les filles, hey, ça vous dérangerait-tu qu'on parte l'air climatisé? Je sais. <rire> Avez-vous chaud, vous deux? Chut, chut, chut. OK, alors si vous êtes prêts, on va passer à la première position, d'accord? Hein? Vous faites comme moi. On fait un salut au soleil. Vous faites comme moi. Allô, allô, le soleil. Allô. Je salue le soleil. Euh, moi, c'est Lorraine, Lentement. enchantée. Je descends tranquillement et en silence. Si tu Je tends la jambe pour les pieds. Si tu aimes le soleil, t'as des mains. Qu'est-ce que vous faites, Lorraine? Je. Je suis. C'est que je fais. J'étais en train de suer, là, peut-être. Il me reste pas ben, ben, ben de l'eau dans ma gourde. Peut-être que quelqu'un pourrait m'en donner, hein, que remplir ma cruche, ça se pourrait. No, Lorraine, 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 il faut pas boire trop d'eau, il faut maximiser la transpiration, d'accord? Mais je suis en train de chasser, moi. Pourtant, mon médecin, il me l'a dit, moi, je fais plein de rétention d'eau. Bon, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième position, d'accord? Mais j'ai soif, là. J'ai vraiment soif. C'est ça, ça qui arrive. Peut-être que tu pourrais, peut pourrais m'en donner ton eau. Tu n'as même pas bu et pleine ta cruche à toi. Peut-être qu'il m'aurait... Oh, 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 mais là... Ah, oh, là, je vois un mirage. Là, j'ai chaud. Là, je suis dans un mirage. C'est ça. Tu sembles un chameau. Ça va aussi. Lorraine Bantard! Lorraine Bantard! On respire 
Namaste, 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 namaste. Florence, ok, on va faire un truc, si c'est trop pour vous, là, pendant que nous, on va faire la position de l'aigle, ok, toi, tu, tu vas faire la position du petit Bouddha qui regarde la TV. C'est quoi, ça, cette position-là? Ça, c'est pas compliqué. Tu t'assois sur ton cul face au mur, puis tu souris. Je suis capable, merci, si je suis capable. <rire> Mesdames, vous croyez faire preuve de prudence en effectuant chaque mois l'auto-examen des seins? Oui. Plusieurs femmes ne font pas correctement leur examen. Et si on vous disait que cette pratique est en réalité dangereuse? Quoi? Que faire? Ouais. Mesdames, dites adieu à l'auto-examen des seins et dites bonjour à l'auto-examen des seins. Mmh. Salut. <rire> Moi, c'est Mickaël. Puis depuis que j'ai mon permis de conduire, je vais mettre mon expertise à profit pour la santé des femmes. L'auto-examen des seins, c'est un camion quatre portes emprunté à mon beau-père qui offre le dépistage en tout confort dans l'intimité des vides teintées. Fini les cliniques bondées. Sur ma banquette arrière, il n'y a que vos seins qui comptent. Bon, c'est bien beau. L'auto-examen des seins, c'est pas compliqué. Ça prend cinq minutes. Oui, c'est... cinq, dix, mettons. Et maintenant, grâce à Michael et l'auto-examen, je sais que mes seins sont entre bonnes mains. Ouais, non, je vérifie quelque chose, mais c'est... C'est pas, c'est pas... Ça sera pas... L'auto-examen des seins? Moi, j'y crois. Oh. Non, non, c'est bon. Venez me voir pour une consultation gratuite et sans rendez-vous. Jeudi prochain, je suis au parking du Target. L'auto-examen des seins. Et très bientôt cet été, ne manquez pas notre nouveau service Gynéco à vélo. Ça va, mon chéri? Hey, ça va bien, mon amour. Mais oui! Je suis content de te voir. Moi aussi, tu fais quoi? Non, pas grand-chose, j'ai décidé de gosser une neige pour le chien. <rire> ben, on n'a pas de chien. <rire> Moi, je sais pas, même moi, ça me détend, ça me fait du bien, j'ai rien de ce temps-là, fait que... À passer du temps à piocher avec mon marteau, moi, te dis, franchement, là, ça, ça me permet d'extérioriser, puis je suis content, ça, ça me fait du bien. Ah, ben, c'est super, ça! <rire> ah, super, certain, mais euh, j'aimerais mieux que tu, tu partes, par exemple, moi, quand tu m'observes, là, ça... J'aime pas ça, t'sais, j'aime ça me sentir dans mon affaire, t'sais. Ah, OK! Ben, okay. à tantôt! C'est bien un film, mon amour. Je t'aime! Ben, moi aussi, je t'aime, mmh. moi aussi, je t'aime, moi aussi, je t'aime! Mmh. Tu finis par me laisser tranquille, bon tort? Mon poste qui me gueule après toute la semaine. Et non, quand la fin de semaine arrive, il faut que je l'aide des pas. Il me semble que c'est pas compliqué de me laisser la pète de temps en temps. Je viens quand je suis tout ce que je demande, c'est le dimanche après-midi d'avoir la caisse de pète, c'est arnaque! Tu vas t'appeler? Ben, ben non, mon amour. Ben <rire> voyons, on, d- on dirait vraiment que j'ai entendu parler. Ah, mais pas tout, ben non, je fais mes petites affaires tranquilles, là. Ah! Oh. <rire> Ben, coup hein? Ouais. Oh, hé, hey, chérie, Qu'est-ce quand t'auras fini ça, là, oui? puis tu ramasser les boîtes? Me semble que ça a l'air du yorb ici. Oh, ben, ça va me faire tellement plaisir, Merci, mon, fille. mon amour. Tu sais-tu que je t'aime plus? Je t'aime plus. <rire> <rire> oh. Faudrait ranger ça. Faudrait ranger là, les boîtes, hein? Ben oui, hein, ça a l'air du yorb. Ça, on sait qui qui a de l'air du yorb? Y'a pas de chance qu'elle fasse? Ben non, hein? Ben non, on demande à Gaston, y'a rien que ça à faire. Gaston, ranger des de boîtes. Ah, c'est ça, on va ranger les boîtes, tabarnak! Hey! Hey, on, on va aller souper chez ma mère dimanche, c'est-tu correct? C'est bien une bonne idée, ça. C'est une bonne idée! <rire> ça, ça va comme tu veux? Super numéro un, number one. Bon, hé, hey, ben, dérange-toi pas pour moi, puis continue, là. Ouais, ouais, non, c'est sûr, mais parce que, de toute façon, euh, moi, je préfère que tu sois pas là, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, de toute façon, il y a juste des petites planches. Ben, là, c'est pas grave. Non, non, c'est, sincèrement, là, j'ai peur que tu te fasses mal. <rire> Voyons donc, Gaston, je vais me tenir loin, là. Oh, mais tu c'est vite arrivé, hein, tu reçois un petit éclat d'un œil, là, tu peux te péter un tympan. Hey, le Gaston... <rire> là, là, j'ai pas 8 ans, là, je suis juste curieuse. Oh, j'aimerais mieux pas, hein. Hum, vas-y, là, je te dérangerai pas. T'es certaine? Oui. De chaud! Pardon? J'ai rien dit. Oh. Ben oui, ben oui, là, t'as parlé, là. Non, non, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas rien dit, là. Mais je, je suis pas folle, hein? <rire> non, mais peut-être que j'ai murmuré un petit truc, mais je pense pas. OK. 
Ça serait mieux que tu partes, mon amour, OK? Non. Non, j'aime mieux que tu sois quand je fais ça. Non, non, je, je vais te regarder. Comment ça me défoule, puis. Ouais? Ouais, ça m'intéresse vraiment. OK. Mm -hmm. <rire> Penses-tu que ça me tente d'aller manger? J'ai ta mère, ta grosse pote de main! Plus de la gueule, puis tout ça, pas mangeant, pas mon cœur, un petit de bête! Ça a de la pique aussi? Mm. Non, c'est parce que moi, ça, ça me fait tellement de bien de te dis, mais faut pas que tu prennes personnel. Je préférais que tu t'en ailles, mon amour. Non, non, je vais rester. Il y a comme une, une passion pour la menuiserie qui vient de naître en moi. Hein? T'aimes-tu mes cheveux? Ils sont beaux, tes cheveux. T'as la plus belle, je te dis tout le temps. Oui, t'as oublié un clou, là. On va le faire tantôt. Non, fais-le tout de suite. <rire> fais-le pour de vrai, Gaston. Ils sont là, tes cheveux! Fais 20 ans, ta mère, de C'est pas ce que tu penses. T'en as oublié un gros, là. Je vais le faire. Euh, je... Comment, Guylaine? Non, fais-le tout de suite. Elle peut pas me sentir de patience, le seul qui trompe pas le tabarnak. Ça, je ne demande pas grand chose, je sais que je ne sais pas. Est mieux d'être grosse en sacrament, ta niche, hein? Est mieux d'être grosse en sacrament, ta niche, parce que c'est là-dedans que tu dors à soir. Mon, mon amour, c'est pas. Mon, mon amour. Faut que je me trouve un autre poste. Merci d'être venu, Nicolas. J'aime toujours ça rencontrer la femme de mes candidats avant de leur offrir un poste important. T'sais, on en apprend beaucoup sur un homme en rencontrant sa femme. <rire> ah ouais? ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, vous devez être vraiment charmant parce que ben, c'est le cas de votre femme. Oh, 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 regarde. <rire> oh, regarde donc ça, c'est hey, fin. Je, je peux vous laisser seul si vous voulez. Là. <rire> non, non, non. Pour vrai. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu fait, là, donc, votre femme? Ah, elle m'a texté tantôt, elle va revoir en retard, il y avait du trafic, là, à Parfait du Nord. Mmh. Juste avant qu'elle qu arrive, je veux juste vous dire, Suzy, elle a une drôle de façon de s'exprimer des fois, puis j'aime toujours juste ça le dire avant là, la première rencontre, juste pour pas qu'elle ait de malheur. Là. Elle a un accent? Non, c'est pas un accent, c'est comme un petit défaut de langage, mais tu sais. Oh, est-ce qu'elle zozote? C'est cute, ça. Hein? <rire> non, 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 elle zozote pas du tout, là. Oh, euh... Elle bégaye! Inquiète-toi pas, on finira pas ses phrases. <rire> non, 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 elle finit ses phrases avec brio. C'est vraiment surprenant à quel point elle est finie. Mais euh, non, ce que c'est que euh, Suzy a toujours l'air comme sarcastique. Je sais que c'est weird du même, là, mais ce que vous devez savoir, c'est que Suzy est vraiment contente de vous rencontrer. Là, ça fait une semaine qu'elle m'en parle. Puis, euh... Ah, ben d'ailleurs, euh... Salut. Suzy, je suis ben... très contente de te rencontrer. Eh, yeah, moi aussi, hein? Yeah! <rire> C'est Suzy, la sarcastique Facile de croire qu'elle n'est pas sympathique C'est jamais le fun quand tu la vois T'as toujours l'impression qu'elle se moque de toi Suzy <rire> Justement, chérie, on parlait justement de ton petit défaut de langage avant que t'arrives Mais oui, c'est ça, mon petit défaut de langage <rire> Ok, donc c'est euh, pas un défaut de langage, là Oui, c'est un défaut de langage <rire> Ça existe vraiment C'est hyper Qu'est-ce que tu veux prendre, Suzy? Qu'est-ce que tu veux prendre, Suzy? Eh! Hey, bonne question! Vous l'avez dit, c'est vraiment choquant un peu au début, mais le coup qu'on a appris là, à vivre avec, c'est vraiment charmant. Oui! C'est vraiment pas parce que je vous méprise. Non! Non! Hey, je vous adore! Vraiment! Eh! Hey, ben... Tout a l'air vraiment bon ici. Hmm? OK, là, donc, là, là, vous trouvez que ça a l'air bon pour vrai, hein? Mais ben oui! Ah. Je capote! <rire> <rire> pour de vrai, là, ou... Euh... Ben non, tu sais, je niaise! <rire> hey, il est beau, ce restaurant-là. Hein? Euh... J'aimerais ça en venir ici. Bonjour, est-ce que vous êtes prêt à prendre euh, les commandes? Euh, je sais pas, hein? Tout a l'air tellement bon! <rire> euh, le... 
Le menu, vous n'êtes pas satisfaite parce qu'on peut changer des hey, affaires? Non, 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 regarde, regarde, je suis satisfaite, là. Je, je, je salive, qu'on qu m'apporte des serviettes. C'est ce qu'elle a. Elle a un petit défaut de langage, je suis expliqué tantôt. Là. Le monsieur là-bas, là, j'imagine que ce qu'il a pris, c'est une petite salade. Oui, exactement, c'est une petite salade. Wow! Hein? Des grosses portions. Ben, on peut vous en faire une plus grosse. Hey, non, 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 regarde, regarde. C'est parfait. C'est parfait. La soupe du jour, c'est au poids? Ouais. Mmh. OK, ben... Euh... J'ai pas encore fait mon choix. Peut-être dans cinq minutes, là, si vous pouvez revenir, là, on va en faire une, moi, une grosse salade. Non. Mmh. Hey, j'ai vraiment pas faim, moi. Euh, moi. Moi aussi, là, je commence à perdre un peu l'appétit, je dois dire. Ah non, c'est ça, là, là, vu que Suzy vient de parler normalement, là, elle était sarcastique, c'est ça. Je sais, là, c'est vraiment... Okay. <rire> OK, donc, OK, donc, si, je... si je comprends bien, là, vous, a... vous avez faim, là, vous avez très faim. Ben oui! Mais c'est sûr! <coughs> euh, Suzy, est-ce est que Nicolas vous a parlé du poste? Ah oh. oui, j'étais vraiment contente, hein? Hé, hey, moi, là, une promotion qui envoie mon mari à l'étranger tout le temps, qui envoie... Wow! <rire> mais, là, mais là, vous, Nicolas, ça vous va, ça, parce que voyager, vous m'aviez dit... Ah non, non, c'est pas un problème, non, c'est pas un problème. Un problème? Non, non, non. Ben non, jamais! Hé, hey, moi, là, moi, depuis ma dépression, juste ça à faire, m'occuper des enfants, tu sais, <rire> la maison, hein, gars? Ça l'aide. Eh, hey, mais là, je vais vous dire, vous avez une très belle robe, hein? Oh oui, vite, il m'en faut une pareille. <rire> dire aussi, vos cheveux, là, c'est hip, c'est sharp, hein? hein? C'est full, full dedans, là, en ce moment, mm. tout le monde est... Puis, ça vous amince beaucoup. <rire> Et c'est bête, hein? j'ai oublié de vous dire, quelle coïncidence, j'ai aussi un défaut de langage. Ah oui? oui, des fois, là, je dis « va chier » sans faire exprès. <rire> Mais, va chier! Voyons, ça, c'est mon défaut de langage, chérie, dis-le. Okay. Va chier! Ça, c'est juste va, mon défaut. Va donc chier! Okay. On va y aller, nous autres. Hein? Non, on n'avait pas commandé. Hein? Euh, Nicolas, on se reparle bientôt. Ah oui, OK. OK, euh, ce fut un plaisir. C'est un plaisir. <rire> j'ai hâte qu'on se revoie. Et... Non, tu vas la voir, la job? Je pense que oui, on dirait que ça a bien été. Je pense hey. que c'est ton Ouais, il a l'air d'un bien bon boss, ça Ouais, Oui, oui, oui. Regarde ici, il y a de la Suzy, la sarcastique, sa gosse parce qu'elle a toujours l'air cynique. Chanter avec elle, c'est compliqué. Tu finis par avoir le goût de la pencher. Suzy. Mesdames et messieurs, voici les trois accords. Sur ce banc nous est interdit Il est fait pour ceux qui la regardent vu d'ici Ce trottoir vu qu'on sut spécifiquement Pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant Ensemble. 
enfants fait nana qui ne font pas d'exercice. Oh, oh, oh. Je rêve d'être une seule fois avec toi sans savoir mal au cuisseau. Oh, oh, oh. J'ai envie de tous les enfants fait nana qui ne font pas d'exercice. Oh, oh, oh. Je rêve d'être une seule fois avec toi sans avoir mal au cuisseau. Et voici les nouvelles SNL avec Mathieu Canel. Bonsoir, ici Mathieu Canel. Voici vos nouvelles SNL. La Corée du Nord a tenu des élections le 9 mars dernier. Élections plutôt singulières, puisque tous les Nord-Coréens étaient obligés de voter. Ceux qui se sont abstenus ont été accusés de haute trahison et ils n'ont eu le choix que d'un seul candidat. Semble-t-il que même dans ces conditions, la CAQ arriverait troisième. <rires> 200 000 arbres de Montréal sont menacés par un insecte. En effet, la grille du frein s'attaque aux arbres et les laisse en bien piteux état. Le maire Coderre a affirmé que la ville se penchera sur la grille du frein aussitôt qu'ils auront trouvé une solution à la grille du logement, la grille des rues et la grille du pont Champlain. <rires> Côté showbiz, lors de sa prestation au festival South by Southwest, la chanteuse Lady Gaga a invité l'artiste contemporaine Millie Brown à lui vomir dessus. Inspirée par cette performance, cette année au Festival d'été de Québec, la chanteuse Marie-Mé se fera roter dans le cou par Armand Vaillancourt. <rires> Croyant depuis des mois qu'il allait devenir le père de Quintuplé, un homme a découvert avec stupéfaction cette semaine qu'il avait été mené en bateau par sa conjointe. Celle-ci n'aurait jamais été enceinte. Les médecins ont appelé ça une grossesse fantôme. Nous, ici, à SNL, on a appelé ça une grossesse petite folle. <rires> Depuis le début de la commission Charbonneau, on entend beaucoup parler d'intimidation. Pour nous éclairer sur ce sujet délicat, voici Marc-Olivier Dufresne Poitras. Bonsoir, Mathieu. Marc-Olivier, toi, t'es un expert en intimidation parce que tu l'as toi-même vécu. Ouais, ben non, en fait. Non, je sais que c'est dur à croire en me regardant, mais je souffre pas d'intimidation. Non, non, mais attends, c'est sûr que tout le monde te traite de face de pizza, de frame de petit chat, de jeune fille prise dans un corps d'écureuil, de sosie d'Eve Landry qui file pas. Ben euh, non, Mathieu, même pas, non. Mais voyons, quand, quand on a appelé ta mère, elle nous a dit... Que... J'avais un problème d'intimidation. Exactement. Ben, c'est ça mon problème, Mathieu, c'est que je souffre pas d'intimidation. Tu comprends pas? À l'école, le monde, ils m'intimide pas parce qu'ils savent même pas que j'existe. Tu sais, c'est tout le temps les autres qui se font intimider, puis c'est jamais moi. Pourquoi les autres, tu sais? OK, donc, toi, tu souhaites être intimidé pour avoir plus d'attention sur toi, c'est ouais, ça? c'est ça, Mathieu. Ben, vas-y, la tribune est à toi, mon gars. À toi, intimidateur de mes midis. Ne cherche plus. Je suis la victime idéale. Je suis frêle. Je fais des bleus facilement. Et aussi, l'élastique de mes bobettes a été renforcé pour faciliter le wedgie. OK. OK, non, je pas. Je suis capable. Non, non. Marc, euh, Marc-Olivier, là, on, on me dit dans, en studio que je peux pas te laisser faire ça. Là. Tu peux pas accepter de te laisser intimider. Non, regarde, Mathieu, je suis prêt à accepter la raillerie. Je suis même prêt à me faire traiter le gros con qui pue. <rire> Marc-Olivier, ça va être bien pire ce que, que ça, ce que tu vas entendre. Là. Et là, comme quoi? Ouais, ça va être Marc-Olivier, les... <rire> qui joue dans Ramdam. <rire> Ça 
Ça va, Marc-Olivier? Hein? C'est ça, c'est pas intimidé? Oui, mais quotidiennement, sur une très longue période de temps. Mais c'est horrible, Mathieu! Mais on ne sait pas vivre! Mais voyons ce que tu vas là-dedans! Merci, c'était Marc-Olivier du Frein de Poitras. L'ex-parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto, aurait acquis peu avant sa mort cinq condos dans le Vieux-Montréal au coût total de 1 Hey, finalement, là, un sous-marin 12 pouces, 5 c'est pas tant le bout de la merde. <rires> Selon un sondage crop, 44 des Québécois seraient en faveur de la souveraineté. Les autres trouveraient dommage de priver Sugar Sammy de 90 de son matériel. La campagne électorale amène toujours son lot de spéculations sur la souveraineté et la place du Québec dans le Canada. Pour nous en parler, voici notre franco-ontarienne favorite, Paige Beaulieu! Guys, c'est les élections! Allô, Mathieu! Bonsoir, Paige. Toi, en tant que franco-ontarienne, comment tu, tu, tu vois ça, la séparation du Québec? À mon avis, nous devrions rester ensemble, rester unis, comme la famille Kardashian. <rires> Quand tu te sépares, tu end up avec deux noms de famille, comme mon ami à moi, mon amie québécoise, Anijade Baudouin-Lacasse. Mais ça, c'est pas un beau nom, Mathieu. Non. No. Please, guys, séparez-vous pas. J'ai pas envie d'avoir besoin de passeport pour aller magasiner à Kirkland. Et je trouve que c'est un argument très valable. Merci I beaucoup, know, right? Paige. Bye, guys. Alors, pour ceux qui seraient forcés prochainement de faire du small talk avec un coiffeur ou un inconnu dans le métro, on va aller voir ce que Dame Nature nous réserve dans les prochains jours avec notre monsieur météo, Denis Saint-Alphonse. Salut, Denis! Salut, Mathieu! C'est un plaisir pour moi de présenter la météo, car tu sais, Mathieu, depuis mon jeune âge, mon rêve d'enfance, c'est de présenter okay, la météo. Euh, Denis, Denis, euh, juste, on est un peu serré dans le temps, peux-tu juste parler de la carte qu'il y a derrière toi? Ah oui, pas de problème! Alors, comme on peut voir derrière moi, il annonce deux gouttes, ici puis ici! Il y a donc également une goutte, mais une sacrament de grosse goutte, sur l'île d'Anticosti. Une goutte de la grosseur du mot Gaspé. Alors, si jamais il y a des gens qui habitent là-bas qui auraient euh, du linge sur la corde de linge, prière de bien vouloir rentrer votre linge avec la crise de grosse goutte, moi, ils vont pas bête. Car comme disait mon grand-père, t'es pas prête, si t'es pas bête, sont wet. Alors, maintenant, côté nuage, Saguenay 1, Montréal 2, on gagne 50 les là, là. Comme disent les locaux locales, allez, 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 Montréal! D'ailleurs, on les salue au passage, bis, frip, frappe et le gars qui jouait Dédé au Quai des Brumes. Salut! Très bon film. <rires> Également, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'annonce aucune température à Val d'Or. Aucune température. Non, monsieur! Il n'a donc qu'à se fin! Ça se fait pas ce que tu m'as fait, Vidi! Amène-toi et va te crier, c'est une volée! Euh... Denis, euh, on va tout de suite passer à la loto. Pas de problème! Je suis pas en auto, par contre, je suis en rollerblade. Ça va mieux pour voler des sacoches au vieux madame. Non, Denis, Denis! <rire> la loterie! La loterie. Ah! La loterie! Ah, voilà, c'est un plaisir pour moi de présenter la loterie, Mathieu, quand tu sais, depuis okay, mon Denis, tout jeune âge... Je veux dire les chiffres. Pardon. Dis les chiffres. Ah, seulement les chiffres? Parfait. Alors, euh, voici les chiffres de pour cette semaine, pour le 649. Les chiffres sont le 4, le 6, le 12, le 1000, le 37. Attends, attends, attends là, Denis. Le 1000? <rire> Exactement, le 1000! <rire> Denis, le concept du 649, c'est que ça va pas en haut de 49. Ah non, Mathieu, pas au 49, t'es encore frosté mes rêves! La semaine passée, c'était 14 millions! Tu as au 49 à ton goût, ça! Laisse-moi faire mon travail! Quand tu sais, Mathieu, depuis mon tout jeune âge, je suis la loterie à grande vitesse. Puis je... OK, Denis, Denis, s'il te plaît, les chiffres, les chiffres en rafale. Pas de problème. Alors, le loto max de 50 millions cette semaine, le numéro chanceux, le 4! Le 4! Surveillez bien votre billet! Maintenant, 
pour le Québec 49, les chiffres sont le 3, le 9, le 11, le 26 et le 40, mais nous acceptons également le 16, le 19, le 24, les 136 et un gros 50. Maintenant, pour le banco, c'est le 11, le 22, un ballon de soccer, le Sphinx, Béatrice Picard et deux chanoines qui font du rap. Pump up the beat, bitch, in your car. Maintenant, pour la loto pompier, euh, la formule était Kazam, s'il vous plaît. En vous souhaitant la meilleure des chances, à cette heure, donnez-moi des claps qu'on lit chez soi. Merci. Eh bien, c'est ce qui met fin à nos nouvelles SNL. On se retrouve peut-être l'année prochaine si on réussit à faire des meilleurs codes d'écoute que le Red Bull Crash Ice. Madame Zaza, ça va être à vous, là. Il va falloir y aller. T'en merde, pétasse! Oui, oui, bien, vous en premier, là. C'est juste... Zaza, on... Ah, mais, mais chérie, ça fait plaisir de vous voir. Ah, ben, écoutez, ça va être à vous, là. Faudrait peut-être commencer à se diriger vers le... le... Ah, non, j'y vais pas, j'y vais pas. Laissez-moi mourir seul dans ma loge. Non, c'est ça, ça, on vous attend sur scène, là. Pensez à votre public, là. Pensez à... Ah ben, qu'ils attendent? C'est moi, la star. Des nouvelles de Jean Gabin? Il a dit qu'il viendrait me voir. Euh, il a appelé, Jean Gabin, hein? Il nous a appelé, il a appelé, il a appelé, il a dit, il a dit, je vais, je vais être un peu en retard. Mais bien sûr qu'il va être en retard, il est mort il y a 40 ans. C'est des codes ou quoi? Je ne suis pas cinglé, vous me prenez vraiment pour une folle. Les gens disent que je suis folle. Je ne suis pas folle, vous savez. Mais non, au contraire, vous êtes complètement, séné... vous êtes complètement sublime, Madame Zaza. Vous êtes la plus belle, vous êtes la plus grande de toutes, hein? En fait, tu te sors la tête du cul. <rire> Écoutez, c'est pas mélange, genre d'avoir un fils, la bien en femme, pour l'appeler Zaza. Oh, je t'aime bien, toi. Tu fais penser à moi quand j'avais ton âge. En plus, à l'op. Merci. Euh, on va y aller, hein? <rire> Attendez. Vous entendez? L'acclamation de la foule, oui, 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 mais c'est parce qu'il faut y aller, là. Les boches! Les Allemands sont de retour! Planquez de vous! Oh. On l'a échappé, belle. Oh! Vous savez, je pourrais pas vous cacher encore bien longtemps, les enfants. Vous avez... Je vais vous trouver une autre planque, dans le huitième, chez le boulanger, sous sa pâte à pain. Oh, ça, ça, faudrait peut-être y aller, là, justement, avec les boches reviennent, hein? Ah, vous êtes qui, vous? Ben... On est les employés du cabaret chez Mimi. Madame Zaza, vous êtes à Montréal? Vous allez faire un spectacle? Ah! ah, mais oui, ça fait plaisir. Je vous adore tous les deux. Ça fait plaisir de vous voir. Je ne suis pas folle, vous savez. Non. Les gens disent que je suis folle, je ne suis pas folle. Non, vous n'êtes pas folle, mais il va falloir y aller quand même. Casse-toi, pétasse! Laisse-moi tranquille! Couille, couille, va-t'en! Viens, viens ici, ma couille. Viens ici, viens ici. Oh, je t'aime bien, toi. Vous savez, j'ai connu les plus grands. J'ai connu la Pia. Vous savez comment on l'appelait, la Pia? Ben non. La pute! Hein? Elle et ses chansons à deux balles. Ma vie en rose. Mon cul en rose, oui. J'ai donné toute ma vie, moi, pour divertir une bande de cons sanguins dentés. Et vous, vous savez ce qui me reste? Ben Il vous reste la gloire. La gloire, que dalle, la gloire. Je vais vous dire, moi, ce qui me reste. Il me reste des hémorroïdes sur la rondelle de la taille d'une boule de bowling. Voilà ce que j'ai. Oui, et toi, le puceau, tu t'es acheté la bite au fion soir après soir. Pardon? Je... La, la queue, putain de merde, tu t'es déjà scotché la queue dans l'arrêt du cul jusqu'à en avoir l'air d'un renard. Ben, ben non, je me suis jamais... Oui, 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 je me, oui, je me suis... Ah, je me, je me scotche euh, tous putain, les jours, là, tu sais, tout le temps comme la bite dans le, dans le renard, dans le trou, là. Ah, oh, je t'aime bien, toi. Ouais. Tu, tu fais penser, tu sais à qui? Non. À moi, quand j'avais ton âge. Ah. En plus PD. J'ai connu la belle époque. Moi, c'était pas Jojo à l'époque. T'aurais pas tenu cinq minutes, toi, avec ta, ta, petite, ta petite gueule de médinette et tes nichons de pucelle, hein? Oh non, ça jouait dur à l'époque. Putain, j'ai perdu mon scotch. J'ai la tête qui me tire d'un côté. J'ai perdu un doigt dans le cul d'un ours, moi, au cirque d'hiver avec Victor le dresseur. Ça jouait dur, tu sais, hein? Ah oui, je me souviens chanter la Marseillaise, costumée en bonobo. Madame Les boches! Fausse alerte! OK. 
Oh, vous savez, vous allez penser que je suis folle. Je ne suis pas folle, vous savez. J'ai bien connu Joséphine Baker. Vous savez comment on l'appelait, Joséphine Baker La pute. Tu l'as connue Non, je... Ah, oh, putain, tu peux pas comprendre. Et toi, le puceau, je vais te dire un truc. Prends-moi. Ben, le... ben voilà. Ben, okay. Non, 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 non. Laisse-moi terminer, connard. Prends-moi, j'ai 75 piges. Oh, okay. Tu penses que j'en ai pas marre de me faire chier à amuser une bande de vieux poivrons? Non, mais écoutez, dites pas ça, madame Zazan. Vous êtes un modèle. Moi, je me rappelle la première fois que ma mère m'a amené voir un... Non, tu m'emmerdes avec tes histoires de fillettes, tu sais. Non? J'ai un spectacle à donner, moi. The show must go on, les PD. Musical, musical, je vous aime, I love you, diggy doo. Applaudissez. Laissez passer la star avec toute sa grâce. Putain, passe moi le scotch, j'ai une couille qui pend en douille. Non, non. Ça, ça, on peut pas plus vous scotcher. Un vrai renard. Je t'aime bien, toi. Musical, musical, musical. Ce sont les chiottes. Vous allez penser que je suis folle. Je ne suis pas folle. J'ai envie de caca. Bon, installez-vous au salon, tout le monde. Je vais préparer le champagne. Oui, du champagne? Ben quoi, hein? Le jour où ma grande fille reçoit la mention d'honneur des HEC, je pense bien que le champagne est une mise. Oh, ma chérie... Des émotions, là, comme celles que tu m'as fait vivre aujourd'hui, je connaîtrai plus jamais ça. Puis c'est certainement pas ton frère puis son DEP en foresterie qui vont me faire popper le vin plus tôt. Bon, oh. allez, un toast à notre princesse oh. et à son succès. Oui. Je vais juste vous dire que je me sens tellement privilégiée de faire partie d'une famille aussi unique à oh. oh, bon. Bon, OK. Oh. <rire> là, je pense que c'est le temps qu'on y annonce, hein? Mm. Ma chérie, tu le sais à quel point ton père et moi, là, on t'aime fort. Ah hein? oui, 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 très fort. On t'aime, on t'aime, il n'y a pas de mots, là, on est quasiment débiles. Ah oui, des vrais débiles. Et moi, si je te maman... Laisse-moi je... finir, veux-tu? OK. Là, il faut que je te dise qu'aujourd'hui, tu nous as fait vivre vraiment, là, des, des émotions partagées. Ah oh, oui, très partagées. D'un côté, là, on était tellement fiers. Ah oh, oui, tellement fiers. C'est correct, toi, là, je parle, OK? D'un autre côté, j'ai ressenti une honte tellement vive, tellement profonde. J'ai eu l'impression que j'allais me, me vomir les tripes devant toute l'assemblée. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu Quand ils ont nommé ton nom, Julie Lepage, ça m'a pété d'en face. Excuse-moi, ma, ma petite coco. Je comprends pas, maman. Tabarnak, que c'est lettre, Julie Lepage! <rire> c'est lettre! C'est le nom d'une waitress d'instinct à patate. C'est le nom d'une conne qui travaille de nuit au PLS pour voler des semelles de soutien. C'est le nom d'une guidoune de Tedford Mines. Julie Lepage, c'est rien qu'un maudit nom pauvre. Oh, puis je les voyais, hein, les autres mères, là, drapées dans leur tunique Marie-Saint-Pierre, tellement fières, tellement fières de leur fille appelée Zoé et E, hein, ou bien Cybelle, ou bien Emmanuel, ou bien Salomé E, Y. Chérie, là, c'est peut-être pas le bon moment, là. Oh, oh fais-moi plaisir, puis femme ta gueule, Nestor. Euh, c'est parce que c'est pas ça, mon nom, là. Comprends donc, là, que quand je suis tombée enceinte de toi, ton père avait pas sa job. On n'était pas mariés. J'étais sûre que j'allais te donner à l'adoption. Moi, je m'en foutais de te donner n'importe quoi comme nom. Fait que je t'ai donné le prénom de la sage-femme qui m'a fait veiller en cachette dans le cabanon. C'est vrai ce qu'elle dit. Ah, Nestor, s'il te plaît. C'est pas ça, mon nom. Fait qu'à partir de maintenant... <coughs> Excuse-moi. <rire> On va peut-être euh, commencer à t'appeler euh, Rosaline, hein? Ou, euh, ou Eleonore. Ou bien Azalée. Hein? T'aimes ça? Mm -hmm. Moi, j'aime ça, Julie, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un bon nom, Julie. Calvasse que t'es naïf! <rire> tu vois bien que ce nom-là, c'est un fardeau, hein? C'est un couteau. C'est un couteau qui poignarde la fierté de notre famille depuis 23 ans. Je sais pas. Je sais pas comment t'as fait pour te regarder en face dans le miroir tout ce temps-là. <rire> là, c'est fini, ma belle Cassiopée, là, maman, là. OK? <rire> maman, là. Je changerai pas de nom, je pense c'est clair. Je te le dis, là, je changerai pas de nom, je te le dis. Sophiange, tu vas changer de temps. <rire> Je changerai pas de ton, ça va faire la névrose, voyons donc! Ernest, veux-tu bien dire à notre belle Célestine que c'est pour son bien ce qu'on fait là? 
Célestine, c'est pour ton bien, mais moi, c'est pas ça, mon mais nom. Mais t'es hein. bien folle! T'es folle! Elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Moi, il me semble que, que j'aimais ça azalée, hein? Avec un beau Z au milieu. Hum? Azalée. À notre belle azalée. Lève ton verre, Gaspard. Ben, c'est pas ça, mon nom, c'est Gilles. Pourquoi tu m'appelles pas Gilles? Start-moi pas sur Gilles, toi! <rires> Riche, onctueux et maintenant encore plus grec. Yogro est fier de présenter Yurpa, son nouveau yogourt grec. Il est encore plus grec que tous les yogourts grecs. Fait à partir d'ingrédients grecs, chaque bouchée vous donnera l'impression de croquer dans un grec. Le nouveau Yopa, yogourt grec de Yogro, est encore plus grec. Il contient 0% de gras, mais 100% de grec. Conçu dans la plus pure tradition grecque, il est tellement grec qu'il vient avec des petits morceaux de garnotte des colonnes du Parthénon. C'est tellement grec, j'ai l'impression d'être à Athènes pour vrai. Le yogourt grec Yopa est tellement grec qu'il n'a pas été fait à partir de lait de vache ou de chèvre. Nous avons tout simplement trait des grecs. Notre délicieux yogourt grec, encore plus grec, vient en différentes saveurs typiquement grecques. Aïe, gyros, feta, olive, assiette cassée, Socrate ou encore petit pénis de statue de marbre, pas de bras. Essayez toute la gamme. De toute façon, même si vous le prenez nature, vous aurez une haleine de tzatziki pendant trois jours. <rire> Le nouveau yogourt Yopa, Yopa plus grec que ça. Fait que là, c'est ça, dans le fond, euh, ici, t'as une rose, hein? ici, t'as un cobra, mm. euh, ici, t'as bien vendeur, une croix, puis là, sûr, on peut laisser aller notre fou, puis comme mixer des affaires, mettons, je sais pas, un cobra qui serait d'une rose, mais finalement, c'est une croix en dessous, euh, un... <rire> Cobra en croix d'une fleur. C'est comme on peut vraiment. C'est illimité, là, les possibilités. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est genre un papillon qui dit carpe diem en un dauphin. Oh! Mais je veux pas que ça fasse qu'il t'aime. Ah, 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 carpe diem, tu voudrais que je t'écris ça en quel langage? En espéranto, ça va faire plus libre. Ah ouais, comme Molière, dans le fond. Uh -huh. okay. bah, arrêtez tout! Madame, vous êtes sur le point de faire la plus grosse erreur de votre vie. Cet homme est un imposteur! Comme, comme un facteur, genre. Hein? Mais non, non, pas comme un facteur, comme un escroc, comme un vil, comme un traître. Hmm? Est-ce que vous vous rappelez de moi? Euh, je ne vais pas tatouer la semaine passée. Hmm? Vous êtes de même, non? Là. Non? Hmm? J'étais tout excité, je viens d'avoir 18 ans. Hein? Ça me fait beaucoup plus mal que je pensais. Fait que j'ai un peu crié, j'ai pleuré. On s'est entendu que j'avais quelque chose dans l'œil. Je sais pas, je sais pas. Ouais, T'as pas de n'avoir 100 000, là? En même temps, j'ai jamais compté jusqu'à ce chef-là. Hey, on s'en fout, OK? Là, je suis venu vous dire, là. Que le signe, je sais pas, que vous avez fait ici, là. Ouais. Ben, il veut pas dire force pantoute parce que j'ai parlé, moi, un vrai chinois. Puis ce signe-là, là, ben, il veut dire rac à pénis. <rire> Est-ce que ça a l'air d'un rac à pénis, ça? Ben, pas mal plus qu'il y a d'une force. Ben, il faut faire chinois avec moi, toi. Là, là, tu vas faire un autre signe chinois à côté qui dit aussi fort qu'un rac à pénis. Ben, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui ben, se C'est une, une urgence, moi, je comprends ça. Tu m'as te laissé ma place sans me faire plaisir. Bon, merci beaucoup. Okay. Aussi fort. Aussi fort. Ah. Ça, tu, tu me disais dans le fond que tu viens de Montréal. Ah, ben j'ai des amis qui ont un appart à Longueuil, là, tu veux que... OK. <rire> C'est sûr, si tu bouges, là, ça donnera pas ce que tu veux. <rire> C'est fait. Bon, là, vous comprendrez que je payerai pas pour le tatou supplémentaire. OK? Bonne journée. Tu peux juste venir t'asseoir, m'a transé le dos. Ah, c'est tu obligé? Ça? Ouais, c'est à cause des poils. À cause t'as bien du poil qui sort de la ceinture. Un instant! Là, vous m'avez encore floué, hein? J'ai parlé à mon ami Chemin, puis il m'a dit que vous avez juste écrit Découvrez mon récré pénis! <rire> ben, pas tout je voulais! Là, là! OK. Vous allez faire un autre signe en dessous qui dit LOL. Comme ça, ça, ça va avoir l'air d'une joke. <rire> Là, la chine chinois, ouais. Mais oui, c'est une chinois, comment tu veux que les chinois comprennent? Sinon, c'est à eux que ça s'adresse, mon tatou. <rire> ok, ben. Je te laisse ma place. Ben, merci. Allez-y. 
Toi, tes parents sont encore ensemble? Ouais, mais en tout cas, je pense que ma mère, c'est compliqué. Okay. C'est compliqué, là, c'est juste que... C'est juste qu'à quoi? Non, rien, C'est bon, c'est fait. Pis là, là... Ben, je vous souhaite même pas bonne journée. Sauf à vous, mademoiselle, vous n'avez rien fait, ah ouais. fait que bonne journée. Okay. Pis si vous voulez encore faire tatouer ici, je vous conseille d'être précise dans votre demande. Bonne journée. À ce tour, j'ai quasiment fini les flammes dans le tour. Là, c'est ta fille! Ah non, là, j'ai parlé à mon meilleur ami Chupin, puis il m'a dit que j'avais juste écrit « Découvrez mon capiniste plus beau, vous serez étonné de sa large capacité en passant à Chugui, mais faut pas le dire à ma mère. » Mais c'est pas ça que je voulais! Ok. Là, là, c'est compliqué, là. Je vais aller faire un dernier tatou qui dit Ceci est une méprise, ne pas se fier au dernier tatou. En tout cas, c'est compliqué, mais on va vous expliquer plus tard. Et tu sûr, ça que tu veux? Mais non, je pense que c'est ça que je veux, voyons! Ah, moi, les gars, juste rien que dire, là, je suis décoratrice d'intérieur. Puis qu'est-ce que je pourrais faire? C'est genre, tu fais percer un anneau aussi. Okay. Un anneau aussi. Moi, okay. je t'installe un genre de petit rideau qui okay. cacherait ton tatou. <rires> Mais là, euh, ça va pas faire un peu weird si j'ai un petit rideau? Non, ben non, gars. Ça va être nice. C'est cœur, ah. hein? <rire> OK. Bon, ben, let's go pour le petit rideau. Mais fais pas de faute, toi. Ça pas de problème. Bon, mais c'est pas tout. On entre au bureau. Mais tu vous voulez pas un petit refill, monsieur Larouche? Bien gentil, ma petite Angèle, mais quand je bois un café après 15 heures, ça m'empêche de dormir. Hé, hey, hé, hey, hé! Hey. Regarde si t'as gagné avant de chier ton café, là. Comment ça, gagné? Alors, c'est le concours Découvre le bar, ces jours-ci. Tu peux gagner plein d'affaires, des cafés gratuits, des bons bains, même un Winnebago, je pense. Hé, hey, donc, tu vois, c'est bien le fun, ça. Pas facile à dérouler, ça. Ah, je le sais, mais c'est ça le thrill. <rire> ah, allez. Puis, meilleure chance la prochaine fois? Non. Quoi, t'as gagné? Eh bien, l'impression. Tu te dis là-dessus, toi? Vous avez gagné une fellation, t'as gagné une fellation. <rire> c'est juste pas écrit collation? Euh... Non, c'est, c'est fellation. Ça me semble, ça, me, ça se peut pas. Ah, tu sais, aujourd'hui, tout se peut, hein. C'est rendu, tu peux même t'acheter des pantalons à l'épicerie. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. <rire> t'as pas l'air content? Oui, oui, non, non, je, je sais pas trop, là, m'a dit franchement. Ah, t'es chanceux, moi, je gagne jamais rien. Ah oui, mais quand même, tu ça quand même... Fédération, c'est bizarre, non? Quand c'est mal fait, c'est sûr, mais sinon, c'est pas désagréable. Je <rire> m'a dit franchement, je sais pas, pas trop quoi faire avec ça. T'as gagné, t'as gagné, pour ça, pas de question, vas-y, Paul. Mais non, vas-y, Paul, ça fait 15 ans que je suis marié de Sylvie, pense-tu qu'elle aimerait ça que j'aille me têter une fédération en plein restaurant? <rire> t'es pas obligé de dire, là, c'est pas comme si t'avais gagné le million, là. Quand tu gagnes un billet gratis, tu te garoches tout sur le téléphone pour y dire? Ben, t'as raison, t'as raison, je sais, t'as raison. Mais pour une fois que je gagne quelque chose, j'aurais pas pu gagner un thermos. Je comprends pas que t'hésites. Ah ouais, va chercher ton prix. Ben, ben, dis, franchement, moi, j'ai... j'ai jamais été fou de ça, moi, les fédations. Voyons d'or, tout le monde aime ça. Fait que moi l'air. Ouais, ben, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, puis bon, je m'allais demander si ça veut pas me le changer. On a changé d'idée, puis on veut un refill. <rire> non, c'est pas ça, j'étais un peu gêné de dire ça, en fait. Mais regardez, parce que moi, ils me disent que j'ai gagné, j'aurais gagné ici. Regardez là, une fellation. Ah! Ça, moi, je. Ah oui. Mais écoutez, je veux ma clé des toilettes handicapées, je suis à vous dans un instant. <rire> non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai... je l'aurais plus changé, moi, quand. Euh, je sais pas, mais. Une roue de tracteur, là, ou. Où... <rire> Un petit bain à l'érable. Ah! OK. Oh non, ça n'a rien à voir avec vous, hein? C'est juste parce qu'il est 15 heures. Moi, il faut que j'entre à la maison, il faut que j'entre au bureau. Mais ben, écoutez, M. Larouche, si vous voulez les changer, ça va être pour un prix équivalent. Puis aujourd'hui, ça, ce serait la... ce serait la crème de brocoli. <rire> oh, il basse, moi, j'aime pas ça, la crème de brocoli, moi. <rire> Et tu veux pas me changer ça comme une charlotte aux framboises, là, ou six trucs de bain? J'aimerais vraiment ça, mais c'est pas ça, les règlements. C'est bien compliqué, votre concours. Pas un peu une crosse, votre affaire. Je sais, on a assez de misère avec cette promotion-là, là. Mais si vous voulez mon avis, je pense que c'est dirigé pour les provinces des maritimes. Ah. En tout cas, si vous voulez pas votre crème de brocoli, puis si vous voulez pas non plus votre fédération, je suis désolée, M. Larouche, mais vous perdez votre prix. 
C'est transférable, ça? Je dire de... Bon. Bon. Ben, j'ai rien entendu. Hé, hey, Ça voudrait-tu, toi, ma surprise? <rire> ben, c'est sûr que si tu me l'offres, je dirais pas non, là. En plus, ma femme m'en fait jamais. La bonne crème de brocoli! Je suis seul dans le salon. J'ai décidé de faire comme j'ai vu et de donner mon cœur. C'est un cadeau pas comme les autres. Après si dans l'effort, c'est mon bas dans une boîte. C'est mon bas dans une boîte. C'est mon bas dans une boîte. Mais ça fait un peu mal. Oh. Oh, mais c'est fin. Oh, mais je trouve que ça faisait genre mal. C'est vraiment fin. Avertissement. Ne faites pas toujours ce que SNL vous dit de faire. Ah, oh, oh, si je t'en lâche une petite nuit. Là, là. Oh, on est rentré fatigué, OK? Les trois accords!
quelle belle semaine j'ai passée en compagnie de ces joyeux lurons. Merci au public, merci à Télé-Québec. C'était top! Trop belle expérience, c'était SNL Québec! Merci beaucoup.